हेलो दोस्तों स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर और आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं मल्टी विटामिन सिरप के बारे में तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं मल्टी विटामिन सिरप किस तरह से हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है इसको ली जाने वाली डोज क्या है और साथ ही जानेंगे इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें इसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं तो इसमें प्रमुख रूप से विटामिन ए होता है साथ ही विटामिन बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स विटामिन सी विटामिन ई विटामिन डी थ्री विटामिन बी ट्वेल्व और बायोटिन होता है दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व है जो हमारी बॉडी को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं ये सारे ही विटामिन बॉडी को मिलते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर होने के कारण बार बार बीमार नहीं पड़ते साथ ही थकान कमजोरी की समस्या दूर होती है और ऊर्जा में सुधार होता है विटामिन ए मिलने के कारण आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं भी दूर होती है मल्टीविटामिन लेने से कोशिका का विकास होता है तंत्री का क्षति भी नहीं होती पाचन में सुधार होता है और भूख भी खुल करके लगती है खून की कमी यानी कि एनीमिया की समस्या दूर होती है और हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है बालों को पोषण मिलने से बालों के जड़ने और सफ़ेद होने की समस्या दूर होती है मल्टीविटामिन लेने से स्किन भी हेल्दी रहती है और दोस्तों इससे वजन भी संतुलित रहता है कुछ हद तक मल्टीविटामिन लेने से भूलने की समस्या दूर होती है और बेचैनी की समस्या भी दूर होती है दोस्तों अगर बात करें मल्टीविटामिन सिरप की डोज क्या है तो छोटे बच्चों को एक चम्मच लेने की सलाह दी जाती है और जो बड़े हैं वयस्क हैं उनको दो चम्मच वैसे इसी दिन में एक बार लेना ही पर्याप्त रहता है लेकिन कुछ कंडीशन में डॉक्टर आपको दो बार लेने की सलाह भी दे सकते हैं अगर कुपोषण की समस्या है तो इसे लंबे समय तक लेने की सलाह भी दी जा सकती है तो आइए दोस्तों आखिर में जान लेते हैं कि मल्टीविटामिन सिरप को लेने से क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं वैसे दोस्तों सप्लीमेंट से होने वाले साइड इफेक्ट लगभग ना के बराबर होते हैं लेकिन बहुत ही कम मामलों में पेट संबंधी समस्या देखने को मिल सकती है जिसे पेट में गैस बनना भूख में कमी मतली व उल्टी की समस्या लेकिन दोस्तों ये साइड इफेक्ट बहुत ही कम मामलों में ही देखने को मिलते हैं हर किसी को नहीं होते हैं बस आप इसकी ओवरडोज को नहीं लें और अगर आप पहले से कोई और सप्लीमेंट ले रहे हैं तो फिर आप डॉक्टर से बात जरूर करें दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेडिसिन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें